，言归正传吧。钱大哥，今天我把您约来，是想把咱们两家多年的恩怨做个了结。了结？怎么了结啊？开门见山，我问您，当年。您为什么负气出走？技不如人，没脸在北京待下去了。真的吗？恐怕是因为记恨吧。你认为当年韦天不顾你把他领进师门的情分，对你留了一手，在国宴上独占鳌头。当了劳模，卖过了你这个大师兄，接替了师傅的职位，所以你记恨他。大妹子，既然你把话都说开了，那我也就没什么藏着掖着的了。没错，如果不是因为我，庄伟天。就是被他家里赶出家门、流浪街头的穷小子，是我念着发小，帮了他一把，可他不思感恩，还处心积虑的要压过我一头，生生的从我手里夺走了本该属于我的荣誉和地位，结果。他成了劳模，我倒成了全行业的笑柄。我不得不远走他乡，离开了这生我养我的北京。这一走，就整整是五十年。五十年的背井离乡啊！我能不恨他？夏大哥，您想错了。韦天对你的恩情是铭刻在心的，所以他才把他所有会做的，包括那些宫廷名菜，都告诉你了，包括你到百鸟朝凤，都告诉您了，并没有对您隐瞒什么。是，他是把那些已经失传了的。宫廷菜谱都交给我了，那道百鸟朝凤我也会做，可他却跟我保留一手。酒中蒸蛋成鸟，他就从来没跟我说过。哈，这是韦天自己苦思冥想琢磨出来的，连他父亲都不知道。行了，大妹子，你就别替他隐瞒了。我敢说，那些传统的宫廷菜，那种精妙、无与伦比的做法，就是你们家那张有慈禧亲笔御批的菜谱上记载下来的。庄伟天，他是都交给了我，可就那张菜谱，我要了多少回，他就是不给我。他，这是不是留一手？这是不是处心积虑呀？啊！就因为这个，您在文化大革命的时候就举报韦天窝藏了老佛爷的菜谱，给他加了这个罪名。您知道您这么做的后果是什么吗？我承认这件事儿。我是做的有些过分，可那都是因为我憋了那么多年，实在是气不过了，就想着，既然他把他当成宝，那我就让他留不住。您知道您那么做了，可差点要了我们一家人的性命啊！
大妹子，当时我已经去了香港，虽然听说内地闹得挺厉害，可我并没有想到会有那么严重的后果啊！这件事儿是我的错，我应该给你赔礼道歉。小大哥，有你这句话。那咱们两家的恩怨就好了结。你不光只向我道歉，您更应该向维天道歉。向庄维天，梅门，应该道歉的是他。就因为他没给您看那个菜谱吗？向大哥，咱们两家的恩怨就起源于这张菜谱。您不是想看吗？今天我把他带来了，你好好瞧瞧所谓慈禧太后御笔亲批的菜谱，实际上就是维天的爷爷献给慈禧太后的一道日常御膳用的菜单。慈禧太后当年权倾朝野，她不愿意龙在上凤在下，所以亲笔勾了龙凤呈祥，把这道菜改为凤舞九霄。我没记错的话。故宫现在有一处大殿，前面的御街上，就是凤在上，龙在下。没有想到，我争了那么多年，梦寐以求、一睹为快的菜谱，原来就是这么一张菜单。人生有时候就是这么荒唐。这又有什么保密呢？维天为什么不给我看呢？咱们不觉得这个菜单有什么，可是，在维天爸爸眼里，那就是传家宝。我那个时候跟维天相好，维天他们家把他赶出家门，后来他有了正式工作，才可以回家住。那就这样，父子两个还老拧巴着。你想。维天要他爸的新尖子，传家宝，他父亲能给他吗？是，维天，他是曾经跟我说过，可我就是没信呢、啊。现在您信了吧？咱们走。哦，好，好老婆子，哪儿疯去了？魏天兄弟，是我呀！怎么是你？
跟您道歉来了，是我的错，对不起了。接着，今天我给你做几个好菜，今天晚上咱俩好好喝一顿。好，好，咱们不醉不休，不醉不休啊！今晚上你们老哥俩谁都别动手，莫下厨，你们俩就吃现成的吧。哎呦，老哥哥。家这哥哥呀，多年没下厨，今儿我沾你的光了。哎呦，那就有劳大妹子了。应该的，应该的。你们先进屋喝茶吧。啊，好，好，好，好，好。当年我这师哥对我们那几个师弟啊，可严了，比师傅管的都快。那是，师傅说了，教不严，师之作。他老人家忙，把这个活啊都交给了我这个当大师兄的。你说，我能不严加管教他们吗？啊？还真别说，我这师哥呀，还真够意思。他入行比我早，呃，穿鲁怀月比我熟，好多别派名师啊，都是他给我推荐的，要不然我也不可能博采众长。还说呢，还是你老弟够意思，啊，每次啊，从别的门派那儿名厨学来的好菜，回来啊，就手把手的都交给了我。后来我才知道。感情这小子跟我玩鸡贼，他怕背着师傅学别派菜系的菜挨师傅骂。啊，我呢，呃，是祖传的，呃，宫廷菜，是吧？等于是带一拜师。师傅呢，嗯、呃，对我也没那么严的门规，所以啊，他就玩命的给我介绍名师，我学的越多。他学的越多，<笑>感情您瞧出来了？你以为我傻呀？我早瞧出来了，<笑>就是不揭穿你罢了。<笑>来，我陪你们一杯。哎呦，老婆子，来来来，来来来来来。老板，要碗打卤面。你等会儿。
回家。那档子事儿，你咋一句都不提呀、啊？哥哥，你一进门，一句我错了，一句对不起，全有。还提那些，是吧？让人不开心的陈年往事，干啥？没错，相逢一笑，泯恩仇嘛。说得好了，全在酒里，全在酒里。听说你混得不错呀，啊，在香港都是餐饮集团董事长啊，还有好几家大酒楼。老弟呀、啊，您这儿不也很不错吗？庄家菜馆，名震京城啊，就连好多国家政要、大使馆官员什么的，都来你们庄家菜馆来吃饭嘛。哎，这个我还真不是吹。啊，我们庄家祖传的宫廷菜，您到别的地儿还真吃不着。那是，哎呀，我已经很久没有吃过你做的菜了。说心里话，我这儿啊还真是有点想了。嗯，我也想吃你做的菜呀。当年你那几道拿手的菜，那也是京城一绝呀。<笑>很久都没有亲自下厨了，这手艺啊都已经荒废了，不能够。啊，这手艺啊是在咱们骨子里的东西，什么时候都忘不了。哎，这么着，哥哥，呃，你容我两天备料，就在我们庄家菜馆，到时候咱们把董先生还有那些哎老食客们全请来。咱们啊，兄弟啊，做一桌菜，让这些老朋友们开开眼，长长仙儿。这主意好
，当年国宴上师兄弟儿，如今共同掌勺，这也是顿佳话呀。嗯。好，就这么定了啊！来，喝酒。哎，走着。走大卫，你怎么说走就走啊？我再晚都得走。再说，那边已经催我了，我也该走了。哎呀，你师傅昨晚上喝太多了，现在还睡着呢。我去把他叫起来。哎、没事儿，大妈，不用叫老人家了，让他多歇一会儿吧。再说了，他还生我的气，也不愿意见我。哪儿的话呀？其实你师父真心很喜欢你，我知道。戴叔叔，我不想让你走。文居，记着大卫叔叔的话，快乐生活。来，大哥，大嫂。你们的复婚，我还没来得及恭喜你们了。祝你们幸福，小小，你要像想洞穴啊，做点有意义的事儿。不会的，放心吧，大卫哥。三哥，房子和家具都留给你了啊，你和嫂子回去住吧。行吧，你那间屋我定期给你打扫，等着你回来。保重。妈，跟我师父说一声，我永远不会忘了，在中国，在北京，在什刹海，有这么一对善良的老人和兄弟姐妹们。谢谢你们了。庄家菜是后继有人了，没辙，这孩子就好这个。他妈、他爷爷一做菜，他就围在他们身边转，赶都赶不开。金大姐，你们家小小呢
快，一帮年轻人组团去哈尔滨看冰灯去了。嘿，还是年轻人自在啊！老姐姐，你们家姑娘装劲儿吗？我们家那丫头啊，跟着大卫那小子正国外旅游，四处拍风景呢。好，好，师哥，你侄儿媳妇儿这道酒香葫芦是他获奖的拿手菜，给品鉴品鉴呗，品鉴品鉴，哎，嗯，酒香浓郁，色泽均匀，很见功力，不错，非常不错，谢谢伯父表扬，洗菜，哎，小心啊。哎，师哥，哎，就看咱俩的了。你是主，我是客，我先来。你压轴，哪哪行啊？你是我大师哥，这大轴必须得你压呀。哎，师弟，你就别谦让了。我的那个葱烧海参，那是正宗的鲁菜，没什么稀奇的。你的这道百鸟朝凤，那可是国宴上的压轴菜。你不压轴，谁能压轴啊？哎，越是大家知道的菜呀、啊，就越难做。这个葱烧海参呐，是最见功力的。外边坐着那个董老啊，还有那几个美食家，可不能撒汤漏水啊。葱烧海参，啊，那见的是真功夫。啊、我那道百鸟朝凤啊，吃的人少，容易糊弄。哎呦，师弟，你这一辈子糊弄过谁呀？得了，您就别谦让了，咱们就这么定了。哎呀，我这儿啊，好几个火眼呢，要不这么着，啊，同坐同出，成。<笑>是多年没有掌勺了，手艺已经生疏，呃，盛名之下，其实难负了。好，我先品尝一下您这个葱烧海参。嗯。这菜品盘饰豪华，外观整齐大，颜色红润美观，这芡汁啊明亮饱满，这葱油颜色透亮，香味浓郁，入口沉稳，味道醇厚。这海参呐、啊，柔软细嫩，爽滑利口，带有突出的葱油的香味和姜汁的香味儿，向辉啊，宝刀为老铺剪当年呐，高手，谢谢董先生夸奖了。您再尝尝我这个白鸟头。
字儿，经验。哎呀，哎呀，董先生这两个字，我这儿就齐了。哎，来，大大伙儿，咱们吃起来，喝起来，来来来来来来来来。对呀，哦，董先生，还怎么不对了？您和这个，您师哥向辉的这个，两道菜是一起上的。那这桌宴压轴盖盖的菜是什么呀？您别急呀。哎，好了没有？打卤面来喽。哎，大妈好。嗯，各位啊，今天这个宴席呀、啊，压轴的，盖盖菜，就是我们家志斌做的一碗打卤面。上面。北京人吃打卤面讲究的是洗三、接三、做寿。大年初二，还要上一碗香喷喷的大卤面，以打卤面盖盖，充满了仪式感，嗯、寓意深刻，讲究。哎呀，谢谢董老的鼓励，董老趁热吃吧，再不吃命就坨了。哎、来来来，一块吃一块吃。哎绝了！哎呀，魏天呐，今天这顿酒席吃下来，我真是颇为感慨啊。那有什么话您就说。这顿酒席上，我吃了您和您师哥向辉做的葱烧海参、百鸟朝凤两道看家菜。还有您儿媳妇做的酒香葫芦，哎，还有您这孙子做的蓑衣黄瓜，最后是志斌的打卤面。哎，我这脑子里边啊，就出现了两个字儿，哪两个字啊？传承。哎呦。祖一辈，父一辈，子一辈，孙一辈，一代一代的人，把咱们中华博大精深的厨艺传承下去，咱们这行当能不兴旺发达吗？啊！哎呀，董先生说的是真好，呃，我想补充两句。哎，您说，您说，您说。哎，嗯，不光我们这行啊。要是三百六十行都能秉承“德、义、心”三个字，啊，呃，脚踏实地、踏踏实实的、认真的为老百姓服务，那各行各业都可以兴旺发达呀。那我们的国家就会更加的繁荣昌盛。说得好。
我们祖国辉煌的未来，干杯！是岔开的风，带着那么独有的书卷气，飘飘洒洒着流水，把交错的胡同挥洒的没了俗气。是岔开的夜，有着那么热情的烟火气，红红。掀起上岸的旗，是茶海的冬，总有那么欢喜的剧情。兴高采烈的北风，让石茶海的冰面充满了孩子气。
一出戏，努力做好自己。